Ne lazım abime? Vereyim mi abi sana bir box ya da Fender mi lazım? Dur bakayım. Al abi Fender amfi olmaz mı? Hmm, sen sert bir şeyler arıyorsun galiba. Dur arka cebimde bir şeyler olacaktı. Bir Marshall verelim abime. Ha İngiliz sound'uma olsun. Pink Floyd falan çalacaksın. Tamam abi o zaman sana bir high watt atalım ya. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün Tek 21 firmasının Sans Up Karakter Plus serilerini inceleyeceğiz. Daha önce Flyer X serilerini incelemiştik. Onda komple bir setup vardı. Burada ise sadece amfilere odaklanmışlar. Karakterini sevdiğiniz amfiye odaklanabiliyorsunuz burada. Mesela burada bir Fender var. Diğer elimde High Watt var. Ayrıca bunların önüne de bir tane Stamp pedalı koymuşlar. Mesela burada Muff var. Burada Tüp Screamer var. Vox'ta Booster'ı tercih etmişler. Marshall'da ise Fuzz pedalı tercih etmişler. İki tane kanal var ve iki kanala da farklı karakter verebiliyorsunuz. Bu karakterler mesela Marshall Amfi'nin farklı modelleri olabiliyor. Ayrıca bir amfide bulabileceğiniz bütün Ecolizer ayarları da içerisinde mevcut. Eğer spesifik bir amfinin sound'unu seviyorsanız bu tarz pedalları tercih edebilirsiniz. Tabi Flyrig'de full bir setup vardı. Reverb olsun, delay olsun. Bunu da ekstradan reverb ve delay pedallarınızın arasına koymanız gerekecek. Ama o amfi karakterini tamamen verdiği için eğer takıntılı bir şekilde o amfi ileri seviyorsanız bu serileri tercih edebilirsiniz. Bu ürünleri bize yollayan Senkop Müziğe çok teşekkür ediyoruz. Ürünlerin mağaza bağlantısını açıklamalar kısmında bırakacağım. Ayrıca bir indirim kuponu alabilirsem de yine açıklamalar kısmında indirim kuponunu da bulabilirsiniz. Sizleri hiç bekletmiyorum. Hızlı hızlı bu pedalların sound'unu size dinleteceğim. Cihazın kullanımı çok basit. Üzerindeki giriş çıkışlar da son derece az ve basit. Gitarımızı buradan giriyoruz in yazan kısımdan ve çıkışı out'tan sağlıyoruz. Delay pedalımıza gireceksek vesaire burayı kullanabiliriz. Fakat hiç o işlere girmeyeceksek direkt XLR çıkışından sisteme de bağlantı yollayabiliyoruz. Bir setup'ta tabii ki reverb vesaire gerektiği için output çıkışını kullanmanızı öneririm saniyede. Fakat evde kayıt yapacaksanız reverb'ü, delay'i bilgisayardan verecekseniz buradan ses kartına çıkış yapabilirsiniz ki ben bugün XLR'dan çıkıp direkt ses kartına takıp size duyuracağım. Tabii ki içerisinde kabin simülasyonu da mevcut. Dolayısıyla ekstradan bir kabin simülasyonu almanıza gerek kalmıyor. Bypass'a bastığınız zaman devreye giriyor. Ve yukarıdaki equalizer ışıkları yanmaya başladı. Tizler, midler ve baslar şeklinde. Ayrıca karakter A ve karakter B diye farklı amfi karakterler arasında geçiş yapabileceğimiz iki tane pot var. İki tane kanal olduğunu söylemiştim. O iki kanala da farklı şekilde drive verebiliyoruz. Bir tanesinin drive'ını kısıp tamamen clean bir amfiye çevirebiliriz. Diğerinin drive'ını arttırıp sert bir amfiye geçiş yapabiliriz. Drive'lı ton elde edebiliriz. Kanal AB tuşuna bastığım zaman hemen diğer amfiye geçiş yaptı. Rengi de değişti. Mavi oldu mesela. Buradan iki amfinin volümlerini de ayarlayıp eşitleyebiliyoruz. Ayrıca ekstradan önüne yerleştirdiği maf pedalını mesela burada açmak istiyorsak ona basıyoruz. Ve buradaki o pedalla ilgili ışıklar da yandı. Yine onun da level'ını arttırabiliyoruz. Tonunu değiştirebiliyoruz. Ve burada sustain tuşu koymuşlar mafa. Sustain'ini arttırıyoruz. Bu biraz daha böyle Pink Floyd sound'u elde ettiğimiz bir amfi türü. High Watt amfisini karakterize ediyor. Solo'ya geçtiğimiz zaman mesela mafa açıp solo tonuna geçiş yapabiliriz. Diğer karakterlerde de benzer şeyler var. Her şey çok benzer. Sadece sustain yerine fuzu arttırma koymuşlar buraya. Marshall bu. Vox'a geldiğimizde Booster var. Sadece Booster'ın derecesini ayarlayabiliyoruz ve High Shift, Mid Shift yani sizlere yüklenme, midlere yüklenme gibi ayarlar koymuşlar burada. Diğer her şey aynı. Fender stiline geldiğimizde ise Tüp Screamer olduğunu görüyoruz. Yine Level, Tone ve Overdrive'a yüklenme olarak düşünmüşler bu sefer. Diğer kısımlar yine birebir şeklinde aynı. Şimdi dilerseniz bunları sırasıyla ses kartıma bağlayıp tonlarını deneyelim. Evet arkadaşlar ilk önce English Muffy yani High Watt'ın karakterize edildiği pedalı deneyeceğiz. A kanalına geçiyorum. Renkleri beyaz. Karakter de sıfırda. Deneyelim bakalım. Güzel bir clean sound'umuz var. Birazcık parlatabiliriz mesela, midlerini kısabiliriz. Dolgun bir amfi sound'u geliyor. Birazcık karakteri değiştirelim, bakalım ne olacak. Açıyorum karakter tuşunu hafif hafif. Devam ediyorum açmaya.
Karakteri açtıkça aslında birazcık drive katılıyor gibi. Drive'ı da açalım karakter açıkken. <gülüyor> Güzel bir crunch tonu elde ettik. Drive'ı sonluyorum. Bir de B'ye geçelim. Yine aynı şekilde karakteri yavaş yavaş açacağım. Sanki B biraz daha böyle sert başladı. Drive'ı da ortalayalım. Bir drive'ı da açıyorum. Şimdi A'yı biraz daha clean yapalım. Ve üzerine muf açalım. Gerçekten mafı açınca bayağı bir güzel oldu ton. Ton tuşuyla biraz daha parlatalım. Şu an mesela clean amfinin üzerine mafı açtık ve çok güzel bir drive sound'ı elde ettik. Hatta bunu sololarda bile kullanabiliriz ama biraz daha sertleştirmek istiyorsak ama bakın drive'a ve bunların arasındaki dengeye dikkat etmemiz lazım. Feedback'e girdi. Şimdi deneyelim. Mesela burada level'ını belki de düşürmem gerekiyor Muff'ın. Çünkü B Amphinsi'nin karakteri sonuna kadar açık olup drive'ı da açık olunca bir böyle ötme hissiyatına giriyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi güzel bir şekilde dengeledim ve daha böyle sustain'li uzayan solo tonum oldu. Evet zannedersem sıradakini deneyebiliriz. Şimdi arkadaşlar Fender stili olan pedalı deniyoruz. Kanal A'dayız ve karakterimiz kapalı. Daha clean soundlar. Yavaş yavaş karakteri açıyorum. Karakter tuşu bayağı bir değiştiriyor işleri. Evet birazcık drive katıyor ama tonunda da değişiklik yaratıyor. Bayağı drive'a dokunmadan bayağı drive elde ettik. Mesela burada en son karakterdeyiz ama drive azaltırsak bu karakterde biraz daha temiz ton elde edebiliyoruz ama crunch gibi. Biraz daha temiz elde ediyoruz ama crunch'a yakın. Sonuna kadar abanalım. Bayağı Fender amfilerden sert bir ton elde ettik. B'ye geçelim. Kanal A'ya geri dönüyorum. Bir de tüp Screamer'ı devreye sokalım. Bakalım ne olacak. Kanal A'yı ortaya getireyim. Driver'ını birazcık açayım. Birazcık tüp Screamer'ın overdrive'ına yüklenelim. Level'ını arttıralım. Tonunu değiştirelim. Gör 
Gördüğünüz gibi çok da sert olmayan bir pedalı. Olabildiğince sertleştirmeye çalışalım bakalım. Yüklenelim yüklenebileceğimiz kadar ötmeden. Bakalım neler elde edebileceğiz. Deniyoruz. <gülüyor> Sanırım bu pedaldan da elde edebileceğimiz en drive sound bu oldu. Daha çok böyle bluesy ve pop işlerine daha gidebilecek karakterde bir pedal olmuş. Vox'a bakalım biraz da. Yine aynı şekilde karakter tuşunu clean'de değiştirerek deneyelim. Karakter kapalıyken bayağı bir boğuk geliyordu. Açtığımızda canlandı. Biraz da drive ekleyelim. Drive ekledikçe volümü kısmam gerekiyor. Evet, Vox'ların zaten birazcık kapalı karakterleri var. Onu verebiliyor. Kanal B'ye bakalım bir de hızlıca. Benim pek stilim olan bir amfi değil arkadaşlar. Belki drive'ı birazcık arttırınca böyle deep purple tarzı şeyler. Birazcık voxer kapalı geliyor bana. Blues yapanlar sevebilir. Birazcık açıldı. Booster da verelim. Bakalım neler olacak. Hayleri boostladım. Midleri böyle modern blues yapanlara uyabilecek bir amfi karakteri gibi geliyor. Metale, işte hard rock'a, böyle çılgın soğalara pek eşlik edemeyecek bir amfi türü gibi geliyor. <gülüyor> Ne kadar shiftleri açsam bile, drive'ı açsam bile o böyle tokluk hissiyatını yok edemiyor ama alttan geliyor ama bundan da hoşlanan arkadaşlarımız olabilir. Evet gelelim Marshall'a. Yine Clean Sound'dan başlıyoruz arkadaşlar. Kanal 1'den bakalım çevirdikçe karakteri nasıl değişecek. Aslında karakter tuşu biraz da presense de benziyor normal amfilerdeki. Drive'ı da atalım. Evet Marshall baya dolgun arkadaşlar ve Vox gibi boğuk da değil. Böyle tizleri de güzel veriyor, bassları da güzel veriyor. Drive'ı açınca da sağlam bir sound tüketiyor. Son derece güzelmiş Marshall modellemesi. Kanal B'ye geçelim bir de. Aynı işlemi orada yapalım. Drive kısalım tabii ki. Açıyorum. Kanal 
almaya biraz daha boğuk sanki. Kanala biraz daha bana böyle parlak geldi. Daha hoşuma gitti kanala. Mesela ben bu pedalda büyük ihtimal kanal B'yi ritim olarak kanal A'yı solo olarak kullanırdım. Kanal A'ya geçiyorum yine. Bir de fuzu açalım. Dip gürültüsünü engellemek için driveları birazcık kıs kısmamız gerekiyor. Çünkü Fuzza bir de amfimizin driver'ını üst üste eklersek ortalık iyice karışacaktır. Bunu iyi dengelememiz lazım arkadaşlar. De Marshall modellemesi de son derece güzel ama benim favorimi sorarsanız benim favorim English Mafia oldu arkadaşlar. Bunun üzerindeki hem amfi soundu hem de maf soundu böyle hem ritim tonu hem de solo tonu için bana daha ilgi çekici geldi. Benim karakterime en çok uyanlar gerçekten English Mafia Fuzzy Brit oldu. Daha böyle temiz sound arayanlar da clean sound arayanlar da Liverpool'u ve Blonde'yi tercih edebilirler. Tabii ki sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Size hangisinin tarzı daha çok uyuyor. Dilerseniz şimdi kapanışa doğru geçelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Peki Tek 21'in yaratmış olduğu Karakter Plus serilerini nasıl buldunuz? Bu seriler yerine Fly Rig'leri mi tercih edersiniz? Komple bir setup'ı mı? Yoksa Amfi karakterlerini elde etmeyi tercih mi edersiniz? Siz bu tarzda amfileri karakterize eden, simüle eden pedalları kullanıyor musunuz? Yoksa amfilerin gerçek orijinal hallerini kullanmayı mı tercih ediyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında tartışalım. Bu ürünleri bize yollayan Senkop Müziğe yeniden teşekkür ediyoruz. Mağaza bağlantısını ve almışsam indirim kuponunu açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olalım. Bildirim zilini açalım. Ayrıca videoyu da beğenmeyi unutmayalım. Sosyal ağlarımızı takip edelim. Son zamanlarda TikTok'ta çok aktifiz. Gitar Koçu TikTok kanalına da sizleri bekliyorum. Yeni canlı yayınlarda ve yeni videolarda görüşene kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ama en önemlisi koç gibi kalın. Görüşürüz. Görüşürüz.